السلام عليكم هنكمل كلام على ال equations اللي بنستخدمها عشان نحسب ال changes في ال internal energy في ال enthalpy أو ال Q وال work لما يكون ال process دي بتتعامل مع ideal gas احنا المرة اللي فاتت من ال first law اتكلمنا على خدنا ال first law وحطينا ال dq function في ال dt و ال dv ال Q اللي بتحصل لما يكون عندي ideal gas بس خد بالك ان ده لازم تبقى reversible process واستخدمنا معادلة الأيدل جاز من PV بتساوي RT إن إحنا نشيل الـ DT والـ DV ونخليها بدلالة الـ DT والـ DP أو بدلالة الـ DP والـ DV فأنا عندي الـ Q أقدر أحسبها المرة اللي فاتت اتكلمنا لو كان عندنا isothermal process أو isobaric أو isochoric process وعملنا الكلام ده بالنسبة للـ Q وبالنسبة للـ work وبرضه جبنا الـ Delta U والـ Delta H بتاع الـ processes دي طيب عن بعد يعني نتكلم على نوع تاني من بروسس اسمه ادياباتيك بروسس ادياباتيك بروسس معناها ان انا الكلوز سيستم بتاعي ما فيش كيو ما فيش كيو ممكن يسمح ان هو يخش لكن ما يسمحش ان الكيو تخش فبالتالي الفيرست لو لو بيقول ان دي دلتا يو بتساوي كيو بلس دبليو ما فيش كيو فالدلتا يو ممكن تساوي دبليو بس لكن ما عنديش كيو بس ما لها انها تخش او تطلع طيب فلو عندي ادياباتيك بروسس معناها ان مفيش كيو كيو بالزيرو معناها ان دي كيو بتساوي زيرو بس كانت الدي كيو بتساوي زيرو ممكن احط هنا الدي كيو بتساوي زيرو واشوف علاقه ما بين التمبرشر والفوليوم مثلا بالنسبه للادياباتيك بروسس حصل وورك انت اديتها للسيستم فضغطته فلما بتضغطه البريشر بيتغير طبعا بيزيد التمبرشر بتزيد برضو لو هو ادياباتيك لانك لما بتدخل وورك الدلتا يو لازم تزيد التمبرشر لازم تزيد التمبرشر تزيد قد ايه؟ لو انا ضغطت من واحد بار لخمسه بار التمبرشر هتزيد قد ايه؟ هو ده اللي انا ممكن لو عندي ادياباتيك بروسس اقدر احسبها من المعادلات دي طيب ازاي؟ خلينا نبص على المعادله الاولى دي ونحط الدي كيو بتساوي زيرو يبقى اذا السي في ولو جبت التي في طرف والفي في طرف هيبقى دي تي على تي بتساوي ماينس ار على سي في دي في على في وبعد كده ممكن اعمل التكامل فيبقى لن تي 2 على تي 1 بتساوي ده لو انا قلت كونستانت سي في خد بالك المره دي اعمل تكامل هعمل اسامبشن تاني يعني السي في ما بتتغيرش لو هي بتتغير مع التمبرشر او مع الفوليوم او كده يبقى لازم وانا بعمل تكامل احط الفانكشن دي السي في فانكشن في التمبرشر بس هوديها هنا اهو وهعمل التكامل ولازم تتغير لكن انا لو اعتبرتها كونستانت فهيبقى ماينس ار على سي في لن في 2 على في 1 بس خد بالك المره دي احنا قلنا كونستانت سي في طيب المعادله دي انا بقول ان انا لو ضغطت من في 1 لفي 2 اقدر احسب التمبرشر 2 وممكن اعمل نفس الكلام ده باستخدام المعادله الثانيه بدل ما اجيب علاقه ما بين التي والفي اقدر اجيب علاقه ما بين التي والبريشر العلاقه ما بين التي والبريشر هتطلع T2 على T1 بساوي P2 على P1 to the power of R على Cp وأقدر برضو أكيب علاقة ما بين ال pressure وال volume P2 على P1 بتساوي V1 على V2 to the power of Cp على Cv العلاقة دي بتقولي لو أنا عندي system closed system ما فيهوش Q ما فيهوش Q وضغطتها الورك اللي عملته عشان اضغط السيستم زود لي الانترنال انرجي بقى قد ايه احسب التمبرشر طلعت قد ايه فهي العلاقات الثلاثه دول اللي بيعرفوا الحاله الثانيه اللي بيعرفوا من الحاله الثانيه والحاله الاولى ودول مهمين جدا في المسائل احنا الكلام اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت والكلام اللي اتكلمنا عليه المره دي ما ينفعش ان انا اسمعه كده بس وافهمه من غير ما احل بالدقيقه مسائل كتير وفي الكتاب بتاع سميث فان ناس ابوت في اكزامبلز كتيره ومسائل كتيره فانا طبعا مش هقعد احل مسائل هنا انا بس بشرح المعادلات دي جت ازاي لكن مش هتتفهم الا بالبراكتس بالتمرين طيب الورك احسبه ازاي؟ الورك اقدر احسبه وبرده من المعادلات دي انا عندي دي ورك هنا فاذا كنت عندي علاقه بين التمبرشر والبريشر فاقدر اعمل التكامل ده فاقدر احسب الورك بكذا حاجه الورك طبعا بيساوي دلتا يو لان احنا قلنا ان الكيو زيرو اللي هي برضه دلتا يو سي في دلتا تي 
لو كانت الـ في كونستانت وانا ده ايديال جهاز فالـ يو فانكشن في التمبرشر بس وبرده ممكن هنا في دي تي 2 ماينس تي 1 لو انا مش عارف تي 2 ممكن اجيب الورك بس الدلالة 1 والبريشر بي 2 بي 2 على بي 1 تو باور اوف جاما ماينس 1 على جاما ناقص 1 طيب ايه جاما دي؟ اول مرة نكتب جاما جاما هي الريشيو ما بين السي بي على السي في في حالة ان انت اعتبرته كونستانت سي بي وكونستانت سي في ولو اخدت الريشيو دي هي جاما فهنا دي جاما فالعلاقات الثلاثة دول ممكن اكتبهم بدلالة الجاما والجاما هي دخلت في المعادلة بتاعة الورك وممكن اكتب الورك برضو اشيل ال بي وال في دي بي 1 في 1 واحط مكان ار تي 1 شو ده ايديال جاز ممكن لو انا مش عارف الفوليوم احط ار تي 1 طيب دي ادياباتيك بروسس فاحنا اتكلمنا عن ايزو سيرمال ايزو باريك ايزو كورك ادياباتيك ممكن نتكلم على بروسس عامه نسميها بولي تروبيك بروسس ال هو ان البي في تو ذا باور اوف دلتا بيساوي كونستانت ودلتا دي ليها قيم مختلفه آه لو كانت دلتا بتساوي واحد يبقى بي في بتساوي كونستانت يبقى دي ايزو ثيرمال مش ايزو ثيرمال بي في بتساوي كونستانت او تمبشر ثابته آه لو دلتا دي بتساوي جاما اللي هي هنا هتبقى بي في تو ذا باور جاما بتساوي كونستانت اللي هي النتيجه اللي بتطلع لنا من الادياباتيك بروسس فانا لو رسمت البي مع الفي عندي نقطة البداية هنا وبعدين عملت بروسس فحصل تغير فلو هي ايزوبارك كونستنت بريشر بتمشي في الاتجاه ده فايزوبارك ان انا بقول ان الدلتا بتساوي زيرو دي ايزوبارك بروسس فلو الدلتا بتساوي زيرو يبقى بي بتساوي كونستنت طيب ولو قلت ان ايزوثيرمال يعني الدلتا دي بتساوي واحد يعني بي في بتساوي كونستنت، وانا عارفين ايزو ثيرمال بيبقى شكله عامل كده. آه وبعدين ممكن اقول الادياباتيك ان الدلتا بتساوي جاما. آه او ايزوكارك الدلتا بتساوي انفنتي. فبوليتروبيك دي حاله عامه ممكن تبقى واحده من الحالات الخاصه او ممكن تبقى اي حاجه ثانيه. آه آه فالمعادله بتاعت البوليتروبيك بتاعت الورك شبه بتاعت آه الادياباتيك. الورك بتساوي بي 1 v1 على دلتا ناقص واحد بدل جاما ناقص واحد وبعدين بقيت الترم زي ما هو بس برضه بشيل دلتا وبحط بشيل جاما وبحط دلتا وممكن اجيب معادله للكيو برضه بتتعمل ازاي. طيب ده الكلام ده للبوليتروبيك حاله عامه. طيب بس خد بالك ان كل الكلام ده كان للايه؟ ريفرسبل بروسس. انا مش الدنيا ما بتبقاش ريفرسبل، الدنيا ريفرسبل دي حاله ايديال. بس انا بعملها ليه؟ عشان اقدر اجيب معادله احسب بيها. الريفرسبل ما اقدرش اجيب معادله احسب بيها. طيب اعمل ايه لو انا عندي الريفرسبل بروسس؟ اعمل ايه؟ الحل ان انا اجيب الريفرسبل بروسس احسب الورك بتاع الريفرسبل بروسس وبعدين اضربه في افشنسي. بمعنى ايه؟ اولا بالنسبه للدلتا يو والدلتا اتش سواء ريفرسبل حسبتها بالريفرسبل او بالريفرسبل مش مشكله ليه؟ لان هم دول ستيت فانكشن بيعتمدوا على نقطه البدايه ونقطه النهايه. ايا كان الطريق اللي في النص مش مشكله، فلو انا اعتبرت انها مشيت بطريقه ريفرسبل وحسبتها خلاص يبقى هي دي هتبقى في اي حاله صح. طيب آه الورك والكيو لا. الورك بقى بعمله ايه؟ بقول انا عندي لو سيستم بيديني ورك فبقول الورك الحقيقي بيبقى دايما اقل من الورك آه الريفرسبل، ليه؟ لان السيستم بيديني ورك اكتر حاجه ممكن يديها لو كان ريفرسبل. فيبقى الورك الحقيقي بيساوي افشنسي معينه 50% مضروبه في الورك ريفرس 50% 80% معرفش ولو السيستم بياخد ورك يبقى اقل ورك هو بياخده اللي هو الريفرسبل ورك يبقى الورك الحقيقي اكشوال ورك بيساوي الورك ريفرسبل مقسوم على الافشنسي ده لان الورك الاكشوال لازم يبقى اقل من الورك الريفرسبل لازم يبقى اكتر من من الورك ريفرسال طيب ده الطريقه اللي بنعملها بالريفرسال بروسس وزي ما قلت لكم الكلام ده سهل قوي انك افهمه كده واسمعه بسرعه لكن لازم اتمرن عليه وحل عليه تمارين كتيره انا مش حل تمارين 
انا هكمل بعد كده لكن اللي بيسمعني عشان يتعلم هحتاج ان هو يقف دلوقتي ويبدا يحل التمارين 